നമസ്കാരം സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം എന്നത് ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് മാറി വരുന്ന ഈ കാലത്തിൽ ഭവന സങ്കല്പങ്ങളും ഭവന സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ മാറി മറിയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ രീതിയല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവലംബിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശ സാങ്കേതികത്വമൊക്കെ ഈ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിലും ഈ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ലഭ്യതക്കുറവ് ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വളരെയധികം കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭവന നിർമ്മാണം എന്നതും ഏറെ വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ച് അതായത് വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭവന നിർമ്മാണം എന്ന ആശയത്തിന് പ്രസക്തി ഏറുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്റ്റുമായി ഒരു ഭവനം ആ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കാര്യം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇത് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയാൽ ലഭ്യമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭവനത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത് എന്ന് വളരെ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ച മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതായ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് ഇനി ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ച് മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് പ്രീത ഞാൻ ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്ററും എഡിറ്ററുമാണ് പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ആൻസെസ്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയാണ് ഇവിടെ അവസാനം താമസിച്ചത് അതൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഈ വീട് ഈ സ്പേസ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറേ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ് മിനിമലിസം വീഗനിസം സീറോ വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അവരുടെ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണം പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഈ സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വീട് മാത്രമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കുറേ എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കുറേ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് പച്ചക്കറി അങ്ങനെയൊക്കെ നടണം പേമ കൾച്ചർ അതിനെപ്പറ്റി കുറേ പഠിക്കണം ചെയ്യണം പിന്നെന്തോ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുപ്രിയ ഞാനാണ് ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായ വംശി കൃഷ്ണയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാസ്റ്റേഴ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൺസെപ്ഷനും എല്ലാം കൊണ്ടും കോവിഡൊക്കെ കാരണം ഒരു ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയി ഇപ്പം ഒരുവിധം തീരാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വീട് ഈ വീടിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇവരുടെ ഇത് ഓണറിനെ പോലെ ഈ വീടിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം കിച്ചൺ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസസ് ഒന്നും ഈ വീടിനില്ല അപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഭയങ്കര കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയ ഈ സ്ഥലത്തിനും സൈറ്റിനും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ലിവിംഗ് റൂമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മുൻവശത്ത് ഒരു കാടും അതപ
കച്ചിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി നന്നായിട്ട് മെതിച്ച് അതിനെ ബോൾ പോലായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക് ടെക്നീക്കാണ് കോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മോൾഡബിൾ നമുക്ക് ക്ലേ മോഡലിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ രസകരമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങളിത് രണ്ട് ലെവലിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചനകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കയറി കിടക്കുക വരെ ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന നിലയിൽ കുറേ പഴയ ഇവിടെ കിടന്ന ബോട്ടിൽസും എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പഴയ കട്ടകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീടെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് മഡ് ബ്ലോക്ക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കിട്ടി നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ തന്നെ ഒരാളെ കിട്ടി ഇനി ഈ വീടിൻ്റെ മൊത്തം റൂഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഴയ ടൈൽസ് പഴയ ഓട് നമ്മൾ പല പല സ്ഥലത്തും നോക്കിച്ചു അപ്പോൾ പല എല്ലാം പഴയ ഓടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി ആ കറുപ്പും ആ ഒരു പഴമയും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ജനാലയും വാതിലും പുതിയതല്ല എല്ലാം പഴയത് എല്ലാം പഴയത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഓണറിൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ വീട് പൊളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത എല്ലാ പഴയ ഡോർസും വിൻഡോസും ഇവിടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിച്ചിരി ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ലിവിംഗ് റൂം പോലത്തെ ഒരു സ്പേസാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് പോലെ തന്നെ ഈ മുറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നടുമുറ്റം പോലെ ഒരു കോർട്ട് യാർഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മഴയും നന്നായിട്ട് കാറ്റും എല്ലാം വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മഡ് ബെഞ്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒരു മഡ് ഫ്ലോറിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സിറാമിക് ടൈൽസൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല കോൺസെപ്റ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഡ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെയിം കോബ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന പോലെയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്പേസിലും സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന പോലെ അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വീതിയും നീളവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്പേസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ പബ്ലിക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബാത്റൂമും അവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്പേസാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് വന്ന് ഒരു വീഗനാണ് സോ വീഗൻ ആൻഡ് ഷീ ഒരു റോ വീഗൻ ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് വളരെ മിനിമലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കിച്ചനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കിച്ചണിലെ വിൻഡോസ് എല്ലാം ഈസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ വെളിച്ചം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് വിൻഡോസാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സെമൈ ഓപ്പൺ ഡൈനിങ് സ്പേസ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ പുറത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഈ സ്പേസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം ഈ പ്രൈവറ്റ് ഈ പബ്ലിക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഈ കോട്ടയാടിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നടുമുറ്റം പോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വീടിനെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
So, we have a inbuilt bed in the So, we have a material for So, we have a material for the flexible we have a storage plan in this step. So, we have a lot of space waste. So, this space is a foldable bamboo door. That's why we have a mud wall. That's why we have a space. We have a private study room. We have steps. We have a filler slab. This is a common technique. This is a common technique. We have a concrete so, we will be able to do this. 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 We will be uh, so, the car is very good, but it is very good. 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 It is very It is very good. It is very good. It is we have a little bit of 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 so, we will access this all here. So, this bedroom in the Mughal Lord Titan, we have a study room for the plan. So, we have a cupboard. Client in the Pade Vital and Dara and a cupboard. Father Namalavida included us from Chitunda. Even the Mogolo to Verimbo Namalu study space while on a plan Jay the Rikina. Pavada and the Venya, either a private space, Anna, because Amuril in the Matra is access the Amateur. We would have one Venya, even a young computer or a library, Angan and a plan Jay the Rikina. We would have in the Porto to Nokia, Canalum, Forestum, Kana. We have a terrace in the terrace. We have a flat tire, a solar panel, and a water tank. We have a flat roof. We have a flat roof. We have a flat roof. We have a flat We have a terrace lot of view on the east side of the canal. We have a maintain the main danger. We have a minimum light. We have a minimum light. We have a minimum light. We have a minimum we have a solar panel and a plan. We have a courtyard. We have a waste metal, scrap metal, and a grill. We have a safety. We have a native herbal plants. We have a 
ഇപ്പോൾ അലോവേര കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴ പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക പിന്നെ ചേന അങ്ങനത്തെ വലിയ ഇലകളുള്ള ചെടികൾ അങ്ങനെ കുറേ ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയും ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് വീഗൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് മൊത്തം ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഗാർഡൻ പോലെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് അല്ല അതിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും ചെടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ പഴയ പഴയ വിൻഡോസ് ഡോർസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മറ്റേ കോട്ടയാടം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കോട്ടയാടുള്ള വീടാണ് ആക്ച്വലി ഈ കോട്ടയാടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വാസ്തു പ്രകാരം ഇവിടെ ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ പുറകിൽ പുറകിലിൻ്റെ പറമ്പിൽ ഒരു കാവുണ്ട് സോ അതിന് കാവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ വരാന്ത കൊടുത്താലേ മുൻവശം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്നാൽ ശരി മുന്നിലും പിന്നിലും രണ്ട് വരാന്ത കൊടുത്തിട്ട് നടുക്കൊരു കോട്ടയാടാക്കാം അപ്പം സ്ഥലവും വേസ്റ്റായി പോകത്തില്ല നമുക്കപ്പം ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ വീട് വല്ല വലിയതായിട്ട് തോന്നും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ വീട് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പം തോന്നും അപ്പോൾ ഈ വീടിനെ ഇത് കം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ വീടിന് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ലാക്സ് ആണ് ഇതുവരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഇതുവരെ നമ്മൾ വി ആർ ഈ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിനിഷിങ് വർക്കും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനകത്ത് ഇത് തീർക്കും എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ എല്ലാം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Uh, hi uh, we all are volunteers here he is deepak veshak myself astha and she is nandini so i came all the way from maharashtra actually pritha told me about the uh, eco friendly house she is making and i was very excited to come here and help so we all have come and i know her from the vegan group i am a vegan activist animal rights activist and uh, we actually had a very good time making the mud ball and i had such a great experience so ipo വീടിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തത്വമായി ടി വിയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഒന്നുകൂടി കാണാം തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റായ വിഷ്ണുപ്രിയ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവൂ പക്ഷേ ഈ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭവന നിർമ്മാണം നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് പ്രേക്ഷകർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തത്തു